普洱茶重要产地：西双版纳、勐海县、南洛山、石头市老寨。房子全部建在山坡上，路非常陡。这是一个老房子，大概五六十年的历史，大部分都是新房子。这户人家还有一个老房子。男主人邀请我去他家喝茶。现在这个老房子是他们家的厨房。这个锅好大，真正的木楼，木柱子搭建而来的。下边现在是杂物间，放各种各样的杂物。他们的摩托车啊，都推进了，放在下边。木楼梯走上来，以前是住人的，现在这里啊是他们家的厨房。里边啊还是比较暗的。顶上有一些瓦，去掉了。啊，这是他们的厨房，能看到液化气灶、水池、吃过的碗。这里有冰箱、消毒碗柜。木板有些有缝，能看到下边。这边连着的是他们家的新楼，喝茶的地方，这里就比较明亮了，周围都是玻璃。主人家的摩托，好几辆摩托。这边是他们家的新房子，宽敞明亮，风比较大，山高水高，风也比较大。这个大锅啊，是他们专门用来炒茶的，旁边有个架子。架子上面很多竹做的盘，这是用来晒茶叶的。这个大的席子也是用来晾晒茶叶的。大的竹筐，这个架子啊，就是竹箩筐，用来晾晒茶叶的。啊，现在不是产茶季，所以看不到。大个筐，这里堆了很多木柴，啊，就是他们炒茶叶的时候啊，用来下面点火的。新房子造的很漂亮，台阶两边啊，摆满了花，女主人是很爱美的。上来就是屋顶。这个大平台可以用来晾晒茶叶的，上面还有一些钢筋。刚才问了主人啊，他说以后有钱的话哈，还可以起二层、三层，未来呢上面还可以做民宿。山间的崎岖小路没有
，我刚才啊就是顺着这种路开上来的。刚才听当地的一个老人讲，这个路啊修通啊，也只有十几年时间。以前他们下山只能靠步行，从这里走到景洪市区需要走八天。这是主人家造的新房子。地下都铺着大理石的地板砖，和城市没有什么区别。这里也可以做饭。好大的厅，家家户户都做茶卖茶，所以这个新房子中间的主要部分，呃，作为了品茶厅，顺便卖茶叶。啊，这是女主人。嗯。啊房子建在半山腰，外面是阳台，门推开就可以看到满城的山色，家家户户都是山景豪宅。景色真的不错，老板呢是打算做民宿的。海拔又高，即便是夏天也非常凉爽，很适合做民宿。女主人帮我泡的是红茶。哦，倒了，洗一下。好，谢谢。你们家有多少茶？大树、古树、小树算起来的话，有一百来亩茶地嘛。一百来亩，哇，太恐怖了，<笑><笑>真的是地主了，就是啊，嗯。别人比我们多的还多呢。最多的有多少？两三百亩都有吧，应该。两三百亩，那像你们这样卖茶的话，一年收入的话，大概有多少？这个说不定每年的茶价都不一样嘛。好的时候呢？<笑>好的时候嘛，四五十万左右吧。四五十万、嗯、就是你一百多亩茶叶哈。差的年份呢？差的年份嘛，一二十嘛应该有吧。呃，多少？一二十万嘛。一二十万，哇，那你们就是辛苦一点，就是啊，嗯、住在这里的山清水秀，空气好，嗯、就是啊是，还不错的，嗯。这个是生茶，就是没有发酵过的。女主人又拿了一个杯子，准备给我泡这个生茶的就没有红茶颜色那么浓了啊，嗯，就生茶的味比较香，嗯、比红茶香很多，嗯。
，茶香味很浓。嗯，老板已经有房间啊，准备做民宿了。这个没有全部弄好，很大的一个床。这里呢，有一个、两个椅子和一个茶几。这边是洗手间，弄得也非常干净。老板说啊，差不多要到，呃，三月份才能全部弄好。这边还有一间山景房，床已经买好了，席梦思的，房间很大。嗯、洗手间。这一间啊是最大最好的，有一个很大的推拉窗，直接就可以看到外边。下边还有一个很大的空间，呃，还没有收拾。老板娘说啊，他们以后准备也是做这种品茶室和民宿的房间